。哎呀，愣着干嘛呢？你要的东西我可带来了，付钱吧。I s p l a i n with the undercover. The first row is the stupid glasses and the fake tattoo. Oh, 对不起，你听不懂啊。我说有卧底。哟，中国话说的不错呀，卧底，我是卧底。哎哎哎，胖哥，他可是我的好哥们兼好邻居，他要是卧底，那我算什么呀？怎么，胖哥，你怀疑你怀疑我，你不能怀疑我。凭什么说我兄弟是卧底啊？你当过兵，他穿帮了。丹宁，他有办法。你当过兵 ，Special Force， 特种兵。站住！这家伙出事了！司管长，咋办？卢主知道吗？要相信他。这么给我找个特种兵来啊！胖哥，是你说让我给你找个身手好的，我发现身手确实很好啊。那我也没说找特种兵啊，啊？报告你那里的情况，完毕。此报报告，我已经锁定威胁，完毕。下降收到，注意，胖子不是威胁，完毕。收到，稳定住莫言，完毕。莫言 ，I got a lock on him, completed. 曾经你不也做过特种兵吗？原来你他妈真是卧底！你来钓鱼是吧？你怎么知道？可惜你不是无名之辈。我是谁？刚才胖哥说了，魔影，一个诡秘的传说。所以曾经是忠诚战士的代言。所以曾经赤胆忠心，出生入死。可是，不知道为了什么，却背离了自己人生的轨迹。没说错吧？ Well, Deagle, according to the Hague Convention, I will give you a judgment. You suspect of murder, and you need in charge. To, of make weapon in Eastern Europe. If you don't want a life, imprisonment, you'd better to tell me where is the weapon. And remember, it's your last chance. Really? Yeah, sure, really. <gasps> oh. Yes.
我在特种部队的时候，我研究过你。你既是特种部队的教材典范，又是特种部队的头号敌人。Your conclusion， 结论是什么？我们惺惺相惜，我能理解你。理解我什么？我理解你，为什么叛逃？同样都是做战士，不管再怎么辛苦，再怎么卖命，可我钱不够花呀。少校护营。我一个月到手的钱，七八千撑死了。你这一单活下来，怎么着你都拿个五百万吧？还是美金？这样的机会，对我来说太难得了。像我这样的身手，这样的枪法，在你的部队里不在你身之下，没错吧？出生入死这么多年，我不想自己只得到军功章、奖状、奖杯。这一次，我要加入你，一起挣钱。大把的钱，我愿意付出一切，赌上一把。都说三十而立，我都三十多了，学这些年本事，总该有实现价值的时候吧？这叫变现。一身武艺，世代中心，我也该为自己活一回了。跟着你比较简单，你论功行赏，我为你冲锋陷阵。你告诉我，这样的人才，你错失了也有点可惜吧？我来，是要加入你。你应该知道我现在的选择了吧？不是你，你你你们说的都什么呀？我怎么听不懂啊？我，你不需要你。去黑，杀了他！杀了他！我叫你杀了有那个土包。就现在！啊！放开这把枪，方爷，你别让我难做。放开枪，放开枪，我我去放放放放放放放。放放啊！卧底开枪，胖哥受伤。参谋长同志，我是真的想问问你，卧底是不是失控了？往下看，放下，放下，叫我死！能远点。枪都给我！不不不不！卧底开枪，枪包挂了。动手吗？再等等。就是这么对待向你投诚的朋友。吗？把东西交给我的人就可以了。Lafayette， the case。我要亲手交给你。朋友，这里还是危险的地方，先离开。我今后会找你谈。我对你水往一久。这东西就算交，要交到你手，你知道这里边是什么，就算是我对你的投名状。嗯、你们的人是要用枪顶着我的头，我怎么相信你？这个简单，狙击手，放弃。他来搞什么？继续往下看，此把收到，完毕。Everything calm now. Everything is okay right now.
各单位注意，白狼已找到，做好准备，完毕。我已经表达了我的诚意，接下来得看你的了。你这不怕后果吗？你在这里会很麻烦的。既然都已经这么做了，想他干什么？我的人会和我一起走。这送你的礼物。烟太大，我看不清。
要打的好强啊！不是死刑就是无期，你也不可能有儿子了啊！请重复，我这里听不太清楚，请重复。报告参谋长，敌方设置了无线电干扰器，我这里听不大清楚，我大概听清楚了三个字：下水道。下水道，这地方有没有下水道？有。市政下水道图纸显示，这里下水道直接连接市中心管网。要立即封锁这水泥厂下水道所有的出口。马上发布紧急警情，调警力。我们没有足够的警力，武警部队马上可以增援。来不及。武警部队接到命令，到抵达各处现场，最少需要三十分钟。三十分钟对于魔影来说，早就没影了。他如果要出城入海，肯定要往东北方向走。不，他不会出城。什么意思？啊？换位思考，如果我是他，带着这玩意儿，肯定会往人多的地方去。他能想到，我们一定会堵截他逃跑的路线。他一定会往市中心去。不行，不能让他到闹市区。那样的话会造成无法挽回的后果。出动所有机动警力，如果警力不够，请求驻军支援，一定要堵住他。是。是。各位注意，先将这个模样带着病毒进城，下车，出发，是。
给你五秒钟时间，把你手里的箱子给我放下，否则我会让你生不如死。这里是市中心，几十万人要陪你死。R4 F9， 大接力，来吧，五、四、三、二、一。找到了，在海州艇场。海州艇场，快，猎豹马上过去，附近的武警部队马上封锁现场。下降收到，下降收到。各小组注意，各小组注意，目标提场，目标提场。嗯、China UAV。嗯，孙队，你已经被包围了。中华人民共和国的专政铁拳一拳打下去。保证你连渣儿都不剩，箱子放下。我不会相信你的，都是废话。再见，楼主，我们看见你了。立即包围停车，拉完篮球馆跑了。篮球馆集结。樊同志，我说的你要听清楚了，这里出事了，马上打电话给你的领导，疏散体育场所有的群众，还有，打开这里所有的大门，一会儿警方的大部队要到，明白吗？明白，明白来吧，快去！是，各部门注意，目标篮球馆，快！不怕，来，过来。欢迎，你已经被包围了，放下武器，争取宽大处理。他们还是一帮孩子，是无辜的，把他们放了。Alpha F9。你想怎么样叫外面所有人马上走。我们的人听好了，全部撤离。满意了吧？
报参谋长，猎豹突击队已就位，请指示。下降，让大家戴好防毒面具。是，下降明白。可是，卢主还在里边，他什么都没有。这是我的命令。是，下降明白。突击队全体戴上防毒面具。李先生，突击队做好准备，随时出击，请谨慎。等我的命令。同志们 ，R 四 F 九病毒是一个极具杀伤力的病毒武器，大家切记，进入到室内的时候，遇到感染者，咱们首先用隔离塑料布把它隔离起来，不要让它再接触到外界的空气。当咱们进行工作的时候，咱们的身体是不允许跟感染者有任何接触的，速度一定要快。枪放下，踢远一点。Very good。你还想怎么样？哎，怎么样？我不会伤害任何人。我只需要这些小朋友，其中几个，把我带到一个安全的地方。你这不痴人说梦的吗？你觉得中国警方会和一个恐怖分子谈条件吗？我不是恐怖分子，我只是一个雇佣兵，带着这个箱子。<笑>那得看你怎么理解了。劫持这么多人质，手里拿着生化武器，你告诉我你不是恐怖分子，谁信呀、啊？哎，哥们儿，是你自己选择放弃的，是你自己选择放弃活着上法庭，得到公正审判的机会。刘叔，干什么呢？跟他谈判。摸摸他的底牌，执行命令，完命。你以为我干嘛呢？哎，我上级说了，说说你的条件吧。一家 chopper， 直升机。我等一下，我需要三位同学陪我一起走，到安全的地方。我认为安全的地方，我会把他们放走。参谋长，听见了吧？一架直升机，他要带走三个孩子。到了目的地，他会把孩子给放了，不可能！我上级说了，不可能。你们不能选择，人家也说了，没人质没法谈。卢叔，你来做人质，我当人质，你必须完成任务，没得选择。哎呀，我上级说了，我来换那仨孩子，你不行。人家说了，不可能。你是干什么吃的？一定要稳住他。我干嘛吃的？哎，你怎么说话呢？要不你来，我不谈了。我，嘿嘿嘿，行动！哎，兄弟，别冲动啊！没事没事没事，站好啊，站好站好。是这样啊，我给你分析一下局势。我目前到了僵局。到了我们对方的底线，是吧？现在就看谁肯让步。你不想死，你要想死的话，你早就对着枪子开枪了，对吧？我也不想死，这样我们就达成了一个共识。有了这个共识，我们就好谈下一个问题——人质。哎，你说说啊，你要带走三个孩子当人质，你告诉我哪个国家可以让你拿孩子当人质？不可能吧？所以你没得选择，你只有拿我当人质，对不对？你不行，不是？那你总得需要一个会开直升飞机的飞行员吧？你会开吗？我不会开，不解了吗？不还得我开？你会开，我会。来，你要这么聊天就没意思了啊！这样。我刚才跟你说了，你不想死，我也不想死，你只有这一次机会，我也只有这一次机会，我们别无选择，你说对不对？你不要直升飞机吗？我给你要了，参谋长，给我派一架直升飞机过来。你搞什么鬼？我能给他直升机？我都谈成这样了，飞机你不派了是不是？你来聊。
！别冲动！别冲动！别冲动！别冲动！别冲动！兄弟，等会儿。好，我答应给他一架直升机。有话你告诉魔影，不许伤害孩子，不许带走孩子。一架直升机，我来做人质，怎么样？人家答应了，人家答应了。那病毒呢？病毒呢？你不废话吗？病毒人家肯定带走啊！你爱答应不答应，这事儿没得选择。兄弟，我替你做主了，病毒你拿走。龙兄，你疯了！我撤了你的职。你说什么？哎，我告诉你，杨司令，爱谁当这队长，谁当这队长去。什么出生入死、背黑锅的活，全都是我干。你想怎么着？兄弟，不是我不帮你，你们俩聊。我真没法跟这个人对话，你们俩聊。我不跟他说，你传话，带回去。进来，参谋长，你要小心，你可真缺。现在情况怎么样？刘成，说话。报告参谋长，报告参谋长，卢总现在无法回答。我是下将，回答完毕。怎么回事？魔影干掉了吗？报告参谋长，魔影已经被击毙，箱子已经拿到，但是箱子被子弹打了个对眼，泄露了。没有泄露，卢总用手和嘴给堵上了。回答完毕。首长，去吧。扶起来，向我独立屈膝。队长，队长，队长，队长，队长。他的嘴和他的口腔已经沾染了病毒，我没有想办法把他沾染病毒的部分和他分开。什么意思？准备手术吧，希望他能坚持住，不用嘴呼吸。你是个英雄，我知道你很艰难，但是为了你的性命，我们不得不这样做。你沾染病毒的地方，我们要做物理切割。我们会尽最大的能力保全你的脸部，手术后可以再次进行整容手术。你放心，武警医院一定会不惜一切代价找最好的整容医生来给你做手术。我知道这很艰难，但是生命是第一位的。准备做手术吧。
别地，什么情况？经过我们慎重的检测，整个现场没有发现病毒扩散，应该说，武警猎豹突击队长刘闯的应急处置是及时有效的。摘掉面具，是。通过对箱体残留物化验表明，储存的确实是 R C F 九病毒。目前来看，唯一的感染者就是猎豹突击队队长刘爽同志。首长，还有办法吧？我们没有针对性的疫苗。那这疫苗，什么地方有啊？病毒研制的国家。我们已经通过国际先进的正常途径，向病毒研制的国家索要疫苗。他们肯定不会给的。但这是唯一的办法。如果不通过正常途径的话，可能会涉及到更加复杂的外交问题。总没有别的办法了吗？这是我们队长，是我十几年的兄弟，他为了完成这个任务，他快死了，你知道吗？老师，行，好，知道了。我们国家愿意提供疫苗，已经安排特殊渠道，专机空运本市。需要多久？已经起飞了，大概要飞十二个小时。医生，还来得及吗？如果疫苗不在一小时内注射的话，肯定是来不及的。到了吗？虎鲸的枪法一贯如此精湛，有什么好怕的？真不愧是我虎鲸的干女儿啊！我的那个女儿，如果能像你这样，那该多好啊！您在我心中就是亲生父亲。<笑>哎，你怎么来了？出事了。怎么了？我影失手了。我的货呢？到了帝国警方手里了。那魔影呢？没联系上。估计是挂了。咱们现在应该怎么办？我早就说了，这些拿钱卖命、没有信仰的雇佣兵不堪大用，纯粹是浪费钱。如果派我去，货早回来了。你跟魔影相比，你可太嫩了。你就说说现在是什么情况就好了。根据可靠消息，猎豹突击队队长刘闯。是这次唯一被病毒感染的人，他没救了。刘闯，嗯，这倒是个好消息。是啊，魔影换刘闯，并不吃亏。失败就是失败，我最讨厌的是说失败比成功收获还要大的说辞，这是弱者的说法。你确定刘闯死了吗？应该说，可以确认的是。刘闯是这次唯一接触病毒的人，他现在在武警医院等死。他要是死了，咱们还算不亏。你要继续关注这件事情，我要他死亡的确切消息。是。你们两个打什么哑谜呢？我带两个哼哈二将，互相不服气。我就是喜欢他们竞争，我先去。你们干啥呀？嗯。我说你是干啥呀？那不然呢？虽然我长得没那么帅。但也不能活得那么憋屈吧，跟个怪物似的。你是我们的英雄，是武警部队的英雄，你想多了。想那么多呀，这样挺好的，死了一了百了。如果本来就没女朋友，再毁了容，我上哪儿找女朋友去？别逗了，就你，也不知道交过多少小姑娘了，还在这跟我起腻。<笑>
。哎，不瞒你说，活到现在我还真没什么遗憾，就唯一一个。算了，不说了。你有啥事儿？我先给你组织这这个满足。组织上还真满足不了，我没儿子。我们刘家算是绝了后了。我说你这家伙。能不能不在我这装可怜？说什么？我说你这家伙能不能不在我这装可怜？啊、哦！你看你这都什么样了，还跟我这套近乎呢，还说自己没女朋友。你自己看你这张嘴，你自己说，你骗了多少小姑娘？真没有，就想骗一个，还没成功。你可别说是我啊，我不吃这套。你看看，没等骗呢就失败了。哎，我跟你说。我要真有命活着出去，第一个就约你，就不知道这孩子质量怎么样变着法的折磨你们，真当我不知道啊！别忙哭好了，别有情。石馆长，到。我当新兵的时候，你就是我班长。你还记着我第一次跟战士打架的时候，你骂我什么来着吗？我当然记得。骂我什么？战士的拳头是揍敌人的，不是打自己人。跟自己人打架，不管你打赢了还是打输了，也是输了。都听见没有？记好喽，这句话我记一辈子呢。记一辈子有啥用？你小子没少惹麻烦，也没少打架。记着归记着，一遇到事儿，忍不住。臭小子，老班长啊，咱们干这一行这么多年了。见惯了命悬一线，见惯了出生入死。你跟我，曾经都送别过战友。在喧嚣的城市，我们送过；在茫茫戈壁，我们送过；在深山老林里边，我们也送过；万里海疆，我们更是送过。每一次都是肝肠寸断，咱们俩见了太多的挥泪送别了。所以我希望，轮到我了。都别哭，把眼泪都憋回去。我得跟别人不一样，我这么特别的人，怎么可能随波逐流呢？是不是？队队长，哟，李文熙，现如今你也是一名警官了。在这猎豹突击队里头，除了我以外，你警衔最高。我对你有信心，队长，这个我不行的。早晚都有这么一天，只是我没想到，快了点儿。队长，你听我讲，我我我这个真的不行。今儿啊，参谋长也在这儿，我做为主，算是我的医院
，参谋长同志，我不在的时候，希望您多锻炼锻炼李文熙同志。谢谢您，我明白你的意思，我会给他机会的。队长，我是你不行啊！闭嘴，怎么？知道你不爱说话，什么事儿都爱搁在心里头。我也知道，你是面冷心热。咱俩出生入死这么多年了，我已经忘记有多少次生死关头你救过我的命了。我更知道，你惦记着我那台摩托车呢吧？钥匙就在我床头柜第二个抽屉，送你了。老子，好好待他，多保养保养。见着他，就等于见到我。我不能要，那次是你。等你回来了再开，恐怕没那天了。我相信你会好好待他的。文波，到，别跟那儿躲着，来过来。听说你今年退伍啊？是我老爸让我退伍的了，不怪你。但是你记住了，走到哪儿都别忘了，自己是猎豹突击队的一员。我本来是打算退伍的，但是今天我决定留队了。为点什么？我一直在犹豫。我老爸也希望我回去陪他做生意，我也提不了的，有点心灰意冷了。但是今天我下定决心了，我要留队。只要武警需要我，我就一直干下去。怎么想通的？今天看见你的选择，我知道了自己的人生是有意义的。人到最后都是个死。我受过那么艰苦的训练，也是一名武警突击队员，我不能逃避。你们瞧瞧，人家这觉悟。哎，李文熙，听见没有？应该你来当队长。队长。我会继承你的意志。我没死呢，我会好好当兵的。时间差不多了，都回去吧。我跟你们队长有话要说。我已经告诉你父母了，云岭航班因为天气原因延误了，他们现在机场等候天气好转。你说你跟他们说什么呀？这么大的事儿，部队不可能不通知家里。行吧，我都能想到我老爹说什么。在他心里边啊，为国捐躯那是应该的。得，也算是随着他的愿。别这么说、啊，最后的结果还没出来。最后的结果，都一样，把照片挂墙上，大家伙瞻仰瞻仰，哭一鼻子就完了。参谋长，我没
没事，我有心理的准备。当兵这么多年了，真有这么一天，也算是求人成人了。也是，像我这种两头冒尖的兵，年年上红榜，月月做检查。我走了，您省心了。行吧，您不用劝我了。这任务是我自己愿意接的，接之前我就已经做好最坏的打算。行吧，去忙您的去吧。那边工作没您说，我也不行。我这不用管。本来我是想开导一下你，结果被你开导了。我也是老突击队员了，什么血雨腥风的场面没见过。本周自己不纠结，你去吧，我也好睡一会儿。我明天再来看你。别了，去忙他。吃点吧，万一一会儿有任务呢，不能饿着肚子上任务啊！吃点吧。山中无老虎啊！你什么意思啊？我没什么意思呀、啊，是山中无老虎啊！你讲哪个是猴子？你呀、啊。就是见不得队长不在他冲老大的样子，队长还没死呢。我没得冲老大，队长不是在治疗吗？那也轮不到你当队长啊。我是。朱明芳，我跟你讲，你别以为我想管你，要不是队长发花了，你还敢不死敢不死？你信不信？我给你打成猪头。你试试，花式。
这个队伍又成了这个样子，都是我士官长的责任，中不？我错了，中不？赵尔丹，不打了。吃饭。不是，不是。武装越野五公里吗？你不说，我差点忘了。吃完饭五公里负重越野，还好还好。然后，体能训练馆，两个小时。干嘛死多嘴？我也不是故意的。吃饭时间，五分钟。死里逃生。截获的不是 R S F 九病毒，我们都化验过了，是 R S F 九病毒。可是他怎么没事呢？我决心